నా పేరు సీత ఇందుకూరి ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫైడ్ యోగా ట్రైనర్ శ్రీశక్తి యోగా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటటువంటి టాపిక్ ఏంటి అని అంటే బెల్లీ ఫ్యాట్ ఓకే బాగా అందరిని వేధిస్తున్నటువంటిది బెల్లీ ఫ్యాట్ అలాగే ఒబీసిటీ బెల్లీ ఫ్యాట్ అంటే ఇప్పుడు చాలామంది లేడీస్లో ఏమవుతుంది అని అంటే మనం జీవన విధానంలో వచ్చేటటువంటి మార్పుల వల్ల మనం ఏది పడితే అది తీసుకోవడం ఏది పడితే అది తినడం ఇప్పుడు ఒక టైం ఉండదు ఒక టైం ఉండదు ఏది పడితే అది తినేస్తూ ఉంటాము ఇప్పుడు సపోజ్ మనం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాము మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఏం తీసుకుంటున్నాం అలాగే లంచ్లో ఏం తీసుకుంటున్నాం అలాగే డిన్నర్లో ఏం తీసుకుంటున్నాం మనం ఏ టైంకి తింటున్నాం ఎలా తింటున్నాం మనకి అంటే ప్రోటీన్స్ వెళ్ళినాయా మినరల్స్ వెళ్ళినాయా లేకపోతే మనకి శరీరానికి ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందా ఈ ఏమి కూడా మనం ఆలోచించడం లేదు తిన్నామా ఉన్నామా పడుకున్నామా అన్నట్టు ఉంది ఓకే మెయిన్ బాగా ఇష్టపడేది ఏంటంటే జంక్ ఫుడ్ పానీపూరి పిజ్జా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమైనా ఉపయోగపడుతున్నాయా అంటే ఉపయోగం లేదు సో మనకి ఏది ఉపయోగమో అది మనం ఆహారంగా తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఫ్యాట్ అనేది చేరకుండా ఉంటుంది ఆ విషయం అందరికీ తెలుసు కానీ మనం మాత్రం చేయం ఎక్కడన్నా బయట కనిపించింది కేక్ కనిపించింది ఓకే కేక్ తినేయడం ఆ వెంటనే అంటే ఒక టైం ఉండదు ఏమి ఉండదు ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలంటే మన జీవన విధానం అనేది ఒక టైం ప్రకారం తినడం టైం ప్రకారం రెస్ట్ తీసుకోవడం ఈ జీవన విధానంలో మార్పు వచ్చినప్పుడే మనకి ఈ బెల్లీ ఫ్యాట్ అనేది తగ్గడం అవుతుంది దాంతోపాటు ఈ ఆహారపు అలవాట్లతో పాటు మనం కొన్ని ఇట్లా యోగ సాధన చేయడం వల్ల కూడా ఆ బెల్లీ ఫ్యాట్ని చాలా ఈజీగా తగ్గించుకోవచ్చు అండి తగ్గకపోవటం అంటూ ఏమీ ఉండదు ఎప్పుడు పాజిటివ్ థింకింగ్ అంటే నాకు తగ్గుతుంది నేను చెయ్యగలను అని మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఏది అనుకుంటే తగ్గుతుందా తగ్గదావద్దు తగ్గుతుంది అంతే తగ్గుతుంది అని ఎప్పుడు పాజిటివ్ థింకింగ్లో ఉండాలన్నమాట తగ్గుతుందా తగ్గదావద్దు తగ్గుతుంది నేను చేస్తాను ఆ విధంగా మనం మనకి మనమే ఆన్సర్ అండ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ చేసుకోవాలి నేను నాకు ఇంత పట్టుంది నాకు అసహ్యంగా కనిపిస్తుంది నేను తగ్గాలి తగ్గుతాను అనే కాన్సెప్ట్ అంటే మనకి మంచిగా ఏది అనుకుంటే అది ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతుందండి మనకి అంత విల్ పవర్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఎనీ టైం ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్గా ఉండాలి అలాగే నవ్వుతూ ఉండాలి ఎంజాయ్ చేస్తూ చేయాలి ఏదైనా ఇష్టంతో చేయాలి కష్టంతో చేయకూడదు ఇప్పుడు నేను డైట్ చేస్తున్నాను కష్టంగా చేయకూడదు అది కొంచెం అది ఓకే నార్మల్గా చేస్తూ వెళ్ళాలి అంతే దాన్ని ఒక డైట్ చేస్తున్నానని ఫీల్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే ఏం చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఒక టెన్ డేస్ అలా డైట్ చేసేస్తారు ఏమి తినరు ఏం చేయరు నీరసంగా అయిపోతారు అబ్బా చిరాకు వస్తుందని చెప్పేసి మళ్ళీ తినేయడం మొదలు పెడతారు అలా తినేయడం వల్ల ఇంకా నష్టాలు జరుగుతాయి అలా చేయకూడదు ఎప్పుడు అలాగా చేయకూడదు మనము ఏం తింటున్నాం మన శరీరానికి ఏం ఉపయోగపడుతుంది మనం కరెక్ట్గా తింటున్నామా లేదా ఓకే ఒక జీవు ఉన్న పదార్థం మనం తింటున్నామా లేదా మన ఫుడ్ ఏంటి సహజంగా దొరికేటటువంటి ఫుడ్ మనం తింటున్నామా లేదా అది జీవ పదార్థం అంటే ఇప్పుడు మనం ఒకసారి తోటకూర తెచ్చుకుంటామండి బయట నుంచి తెచ్చుకుంటాం వాడు ఏం చేస్తాడు తోటలో తెచ్చి అక్కడ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి అక్కడ ఒక రెండు రోజులు ఉంటుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ మన ఇంటికి తీసుకొస్తాం మనం మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేస్తాం ఆ తర్వాత వండుకొని తింటాం తిన్నప్పుడు ఏమన్నా ఫలితం ఉంటుందా ఏమి ఉండదు దాంట్లో ఓకే ఎప్పుడైనా సరే ఇమీడియట్లీ అలా కట్ చేసి అలా దొరకట్లేదు మీరు ఏం చేస్తారంటే చిన్న చిన్న కుండీలు పెట్టుకోండి దాంట్లో కొంచెం కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా తోటకూర అలా వేసుకోండి అవి కట్ చేసుకుని ఇంత ఆకుకూర తిన్నా సరే మనకి యూజ్ ఉంటుంది ఈ విధంగా మన జీవన విధానంలో చిన్న చిన్న మార్పులు రావాలి ఈ విధంగా మార్పులు వస్తే ఖచ్చితంగా మనలో ఖచ్చితంగా బెల్లీ ఫ్యాట్ అనేది తగ్గడం జరుగుతుందండి ఏది కావాలో అది తినాలి ఓకే ఈ డైట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మార్నింగ్ మీరు మనకి మన అదృష్టం ఏంటి అని అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ మనకి సూర్యభగవానుడు కనిపిస్తాడు ఎప్పుడో మబ్బు వచ్చినప్పుడు తప్ప మిగతా రోజులు ఎప్పుడు కూడా మనకి సూర్యభగవానుడు కనిపిస్తాడు ఎప్పుడైతే సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది వాతావరణంలో వేడి అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే అలా వేడి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం తినాలి చల్లటివి తినాలి ఏం తినాలి చల్లటివి తినాలి ఆ చల్లటి ఏం తినాలి ఏముంటాయి చల్లటి వస్తువులు అని అంటే మార్నింగ్ టైంలో తీసుకోవాల్సింది రాగి జావేట్స్ ఓకే అదేవిధంగా ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ కూడా మనకి చలవనిస్తాయండి అదేవిధంగా పెరుగన్నం 
ఎప్పుడు మన ఇది వరకు పూర్వం పెద్దలు ఎలా చేసేవారు పది తొమ్మిదిన్నర పది గంటలకి భోజనం అయిపోయేది ఏం తినేవారు వాళ్ళు అన్నమే తినేవారు అంటే ఎప్పుడు కూడా మార్నింగ్ టైంలో మనం రైస్ అనేది తీసుకోవడం చేయాలి మధ్యాహ్నం ట్వెల్వ్ తర్వాత రైస్ తీసుకోకూడదు మధ్యాహ్నం నుంచి రైస్ అనేది తీసుకోకూడదు ఇలా ఇలా వస్తాం కదా ఇక్కడ వేడి స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనకి చల్లటి వస్తువులు ఇవ్వాలి అలాగే పైకి వస్తుంది మధ్యాహ్నం మిట్ట మధ్యాహ్నం అవుతుంది మిట్ట మధ్యాహ్నం అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఈవినింగ్ టైంలోకి మనకి సూర్యుడు అనే వెళ్ళడం జరుగుతుంది అక్కడి నుంచి ఏమవుతుంది మళ్ళీ ప్రాసెస్ చల్లబడడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ మధ్యాహ్నం తినే భోజనం ఎలా ఉండాలి అంటే అటు వేడిగా కాదు ఇటు చల్లగా అంటే వేడి అంటే కాలిని అలాంటిది కాదండి బాడీకి కూల్నిచ్చాయి అలాగే వేడినిచ్చే వస్తువులని అర్థం తినే పదార్థాలు అట్లా అట్లా అంత వేడినిచ్చేది అంత కూల్నిచ్చేది కాకుండా అట్లాంటి ఫుడ్ మధ్యాహ్నం టైంను తీసుకోవాలి అలాగే మళ్ళీ మనకి ఈవినింగ్ అవుతుంది సాయంత్రం అవుతుంది సాయంత్రం ఎప్పుడు మనకి సూర్యుడు సూర్యాస్తం అయిపోతుంది ఎప్పుడు సిక్స్ ఓ క్లాక్కి ఫైవ్ థర్టీకి అట్లా అయిపోతుంది చూడండి పక్షులు కూడా అవి ఏంటంటే ఆ సూర్యాస్తం అయిన తర్వాత ఏమి తినవండి మనం మాత్రమే తింటున్నాం ఓకే ప్రకృతికి విరుద్ధంగా మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ సమస్యలన్నీ మనకి వస్తున్నాయి ఎప్పుడు కూడా సిక్స్ తర్వాత నమిలి తినే ఫుడ్ ఏది కూడా తినకూడదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ ప్రతి ఒక్కరు చేయవలసిన విషయం ఓకే అప్పుడు ఈవినింగ్ టైంలో మనం ఏం చేస్తాం చల్లబడుతుంది కాబట్టి ఈవినింగ్ టైంలో వేడి చేసే ఏవైనా తినొచ్చు ఈ పదార్థాలు మనకి తెలుసు ఏవి వేడి చేస్తాయి ఏవి చల్లగా ఉంటాయి ఏవి అంతగా వేడి చేయవు ఏవి అంతగా కూల్గా ఉండవు ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలుస్తూనే ఉంటుంది మనకి రోజు వాడే వస్తువుల్లో ఏది వేడి అంటూ ఉంటారు అరే వేడి చేస్తుందిరా తినకరా అంటారు ఆ వేడి చేసే వస్తువు ఎప్పుడు తినాలి సాయంత్రం పాలు పొద్దునే తాగుతారండి అది చాలా తప్పు సాయంత్రం తాగాలి పాలు ఎప్పుడు తాగాలి సాయంత్రం తాగాలి పాలు తీసుకున్నారు అంటే పాలు తాగడం అలవాటు ఉందంటే సాయంత్రం తాగాలి కాఫీ టీ అసలు మన ఫుడ్లోదే కాదు ఓకే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇప్పుడు మనం యోగ సాధన చేస్తున్నామంటే కొన్ని విషయాల మీద అవగాహన ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు అందరూ కుకింగ్ దేంట్లో చేస్తున్నారు అల్యూమినియంలో చేస్తున్నారు అది చాలా తప్పండి ఇంకా నాన్ స్టిక్ అది కూడా చేయొద్దు ఇప్పుడు ఐరన్ దాంట్లో వండండి కొంచెం కాకపోతే కొంచెం మనకి ఐరన్ అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది అది మన శరీరానికి లాభం చేకూరుస్తుంది కానీ నష్టం ఉండదు ఓకే ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో వాళ్ళు ఏం చేశారు అని అంటే ఆ ఆ తెల్లవి తీసుకొచ్చేసి మనకి వంట చేయడానికి నెక్స్ట్ ఏంటంటే జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ప్లేట్స్ కూడా తెల్లవే ఇస్తారు అలాగే తాగే గ్లాస్ కూడా అదే ఉంటుంది వంట చేసాయి కూడా అల్యూమినియంలోనే చేస్తారు అవి చేయడం వల్ల బాడీ పెయిన్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది అంటే అనారోగ్యానికి గురి అవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు మన్ని హింసించడానికి అట్లాంటివి వాడేవారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఓకే అదంతా అయిపోయింది కానీ మనం ఈ అల్యూమినియాన్ని మాత్రం వదలకుండా పట్టుకున్నాం దయచేసి ఎవరన్నా ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే అల్యూమినియం వస్తువులు అయితే బయటపడేయండి బయటపడేసి ఇప్పుడు మనం ఇలా చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూ వెళ్తే చాలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటమే కాదు నాతో పాటు మీరు కూడా సాధన చేయాలి చక్కగా మ్యాట్ వేసుకోండి ఇప్పుడు చాలా మంది ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు నాకు ఈ డ్రెస్ పట్టట్లేదు నాకు బెల్లి ఫ్యాట్ ఉంది లేకపోతే తాయిస్ లావుగా ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఇలా అనుకుంటా ఉంటే అవ్వదు కదండి చక్కగా మ్యాట్ వేసుకుని సాధన చేస్తూ ఉంటే అవుతుంది చక్కగా రెండు కాళ్ళు ఈ విధంగా ముందుకు చాపి ఉంచుకోవాలి చూడండి చాలా సింపుల్ ఎంత లావుగా ఉన్నా సరే చేయొచ్చు అండి ఎంత లావుగా ఎంత ఇంత పొట్ట ఉన్నా సరే ఒబెసిటీలో ఎంత లావుగా ఉన్నా సరే ఈ సింపుల్ ఆసనాలు మనం చేసుకోవచ్చు చక్కగా ఈ బెల్లీ ఫ్యాట్ అనేది తగ్గడం జరుగుతుంది ఇలా తీసుకోండి చక్కగా లెగ్స్ ని ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఫ్రీ చేసుకోండి స్పైన్ ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్ గా ఉండాలండి అలాగే మనం సాధన చేసినప్పుడు మీకు చెప్తూనే ఉంటున్నాను బయట గాలి తగిలే ప్లేస్ లో చేయాలి అలాగే ఓపెన్ ప్లేస్ లో చేసుకుంటే ఇంకా మంచిది ఇంకా మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు ఆ సూర్యునికి అంటే ఎండ తగిలే ప్లేసెస్ లో చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఈ విధంగా లెగ్స్ ని కొంచెం జస్ట్ ఇలా ఫ్రీ చేసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు లెగ్స్ మధ్య ఈ మాత్రం గ్యాప్ తీసుకోండి ఇలా ఈ మాత్రం గ్యాప్ తీసుకోండి ఈ రెండు చేతులు చక్కగా లాక్ చేసి ఉంచుకుని చూడండి చక్కగా ఈ రైట్ లెగ్ ని టచ్ చేయండి అలాగే మళ్ళీ లెఫ్ట్ లెగ్ ని టచ్ చేయండి నెమ్మదిగా బ్యాక్ వెళ్ళాలి మళ్ళీ రైట్ లెఫ్ట్ అండ్ బ్యాక్ ఇలా బ్యాక్ వెళ్ళినప్పుడు ఇన్హేల్ ఎక్సెల్ చక్కగా ఇన్హేల్ ఎక్సెల్ ఇన్హేల్ 
బ్యాక్ వెళ్ళినప్పుడు ఇన్హేల్ అలాగే ఫ్రంట్కి వచ్చినప్పుడు ఎక్సేల్ ఈ విధంగా చేయాలి ఇలా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ మీకు ఎలా ఎంత వీలైతే అంతవరకు చేయండి మళ్ళీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ స్టూడెంట్ బ్యాక్ వెళ్ళినప్పుడు ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఈ విధంగా మీకు ఎంత వరకు సాధ్యమైతే అంతవరకే చేయండి ఈరోజు ఫైవ్ ఏ చేయగలిగారు ఇట్స్ ఓకే ఫైవ్ ఏ చేయండి నెక్స్ట్ ఇంకో సిక్స్ చేయండి సెవెన్ చేయండి అలా కొంచెం కొంచెం పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇలాగ ఈ కంప్లీట్ గా ఈ విధంగా రొటేషన్ చేయడం వల్ల మనకి ఇక్కడ కొంచెం మూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది నెమ్మదిగా ఫ్యాట్ తగ్గడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మెల్లగా చక్కగా లెగ్స్ రెండు దగ్గర తీసుకోండి ఎప్పుడు కూడా స్పైన్ స్ట్రైట్ గా ఉండాలని గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇలా ఎల్బోస్ రెండు లాక్ చేసి పట్టుకోండి చాలా ఈజీ మూమెంట్ చూడండి ఈ పొట్ట ఇలా ఉంది కదా ఇలా చక్కగా కింద నుంచి ఇలా ఇక్కడ వరకు వచ్చిందా ఓకే ఇక్కడ వరకు వచ్చిందా ఓకే ఇక్కడ వరకు వచ్చిందా ఓకే ఇలా డిస్ట్ ఇట్లా మళ్ళీ బ్యాక్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ చూడడం కాదండి నాతో పాటు మీరు కూడా సాధన చేయాలి ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఓకే ఇలా కింద నుంచి పైక్ చేశారు కదా ఈరోజు ఫైవ్ చేయగలిగారా టెన్ చేయగలిగారు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఓకే మీకు ఎంత మీ శరీరం ఎంత సహకరిస్తే అంతే చేయండి అలా అని శరీరాన్ని బాగా ఇబ్బంది పెట్టి చేయొద్దు మీరు స్టార్టింగ్ చేస్తున్నారంటే ఒక ఫైవ్ చేయండి ఇట్స్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇలా కింద నుంచి వెళ్ళారు కదా ఇప్పుడు పై నుంచి ఇలా నెమ్మదిగా ఇన్ ఇలా ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇలా ఈ విధంగా ఆఫ్ సర్కిల్ ఇన్హేల్ అండ్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఎక్సేల్ చాలా సింపుల్ గా అనిపిస్తున్నాయి కదండి కానీ చేస్తూ ఉంటే ప్రజలు ఎక్కడ పడుతుందో మీకు బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది చక్కగా చిరునవ్వుతో చేస్తూ ఉండాలి ఈ విధంగా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ టైమ్ చేసి పూర్తిగా స్పైన్ స్ట్రైట్ హ్యాండ్ స్ట్రైట్ డీప్ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్ చక్కగా ఈ విధంగా అందరూ చేసుకోవచ్చు అండి ఎంత లావుగా ఉన్నా సరే మీకు ఎంత వీలైతే అంత చేయండి ఇట్స్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి పూర్తిగా కంప్లీట్ గా ఓపెన్ చేసి ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్ ఎంత వరకు వస్తే అంత వరకు ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇలా చేస్తున్నప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోండి ఇంచ్ బై ఇంచ్ ఇలా డౌన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండాలి ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ మీకు ఎంత వరకు వస్తే అంత వరకే చేయండి చక్కగా ఈ విధంగా చేస్తూ ఉండాలి లాంగ్ డీప్ బ్రతిన్ అండ్ స్లోలీ బ్రీత్ అవుట్ చక్కగా రెండు అరిపాదాలు లాక్ చేసి పట్టుకోండి అందకపోతే ఓకే ఇట్స్ ఓకే అందితే లాక్ చేసి పట్టుకోవాలి ఫోర్ హెడ్ బిట్వీన్ ద నీస్ ఈ విధంగా చక్కగా పశ్చిమోత్తానాసనం పోదులోకి వచ్చేయాలి మీకు ఎంత వరకు వస్తే అంత వరకు చేయండి ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్ ఈ విధంగా మనం సాధన చేస్తూ ఉంటే మెల్లగా కొంచెం కొంచెం ఆ బెల్లీ ఫ్యాట్ అనేది తగ్గడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకే రోజు అయితే తగ్గదండి బట్ మనం సాధన నెలలు తరబడి చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే చక్కగా తగ్గుతుంది తగ్గదు అన్న సమస్య అయితే ఉండదు మైండ్ లోంచి తీసేయండి తగ్గుతుంది అంతే ఎప్పుడు పాజిటివ్ థింకింగ్ లో ఉండాలి తగ్గుతుందంటే తగ్గుతుంది అంతే ఈ దీంతో పాటు నేను చెప్పినట్టు కొంచెం ఫుడ్ ఎలా తీసుకోవాలో ఏంటో దాన్ని కూడా చూసుకుంటూ మెల్లగా చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి నెమ్మదిగా ఈ లెగ్స్ రెండు కూడా చక్కగా ఎల్ షేప్ లో ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా తీసుకోవాలి మనం నౌకాసనం చేస్తాం కదా ఆ విధంగా ఈ విధంగా తీసుకుని పెడికిల్ బిగించి చూడండి నౌక ఎలా నడుపుతాము పడవ ఎలా నడుపుతారు ఇలా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే ఇంతవరకు వీలైన మళ్ళీ రివర్స్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అండ్ టెన్ లెవెన్ 
అండ్ ట్వెల్వ్ ఓకే ఫైవ్ చేయగలగరా త్రీ చేయగలగరా టూ చేయగల ఎంత వరకు చేస్తే అంతవరకు ఇప్పుడు ఎల్బోస్ ని లాక్ చేసి ఇలా పట్టుకోండి పూర్తిగా స్పైన్ స్ట్రైట్ చేయండి టోస్ ని ఈ విధంగా టచ్ చేయాలి ఇలా స్పైన్ స్ట్రైట్ ఓకే బ్యాలెన్స్ చేయటం రాలేదా ఇట్స్ ఓకే ఈరోజు కొంచెం వస్తుంది రేపు పూర్తిగా చేయగలుగుతారు లేదా వన్ వీక్ పడుతుంది టెన్ డేస్ పడుతుంది ఇట్స్ ఓకే ఓకే మళ్ళీ లెగ్స్ ని స్ట్రైట్ చేయండి ఇలా ఎల్ షేప్ లో తీసుకోవాలి కరెక్ట్ గా ఈ విధంగా ఎల్ షేప్ లో తీసుకున్నాక చూడండి ఓన్లీ సైడ్స్ ఇట్లా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే ఇలాగే టెన్ టు ఫైవ్ టు టెన్ టెన్ టైమ్స్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ మీకు ఎంత వరకు చేయగలుగుతే అంతవరకు నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అండ్ టెన్ బాగుంటుంది ఇట్లా చేస్తూ ఉంటే చక్కగా సైడ్స్లో ఉన్న ఫ్యాట్ కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ స్పైన్ స్ట్రైట్ చేయండి టోస్ డౌన్ చేయండి స్పైనల్ కార్డ్ కంప్లీట్గా స్ట్రైట్గా ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు లెగ్స్ రెండు కూడా ఈ విధంగా దగ్గరగా తీసుకోండి ఇలా ఈ బెల్లీ ఫ్యాట్కి మనకి ఇంకా చాలా ఉంటాయండి ఈ రోజు సాధనలో మనం చేసేటటువంటి ఇవి ఇప్పుడు చూడండి ఇలా స్పైన్ పూర్తిగా స్ట్రైట్ చేసి ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్ మళ్ళీ సెంటర్ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్ ఈ విధంగా సెంటర్ డీప్ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్ ఓకే ఇప్పుడు చక్కగా స్పైనల్ కార్డ్ మీద కొంచెం ప్రెజర్ పడి ఉంది కదా ఈ విధంగా తీసుకుని ఇలా చూడండి నీస్ రెండు దగ్గరగా ఉంటాయి ఇలా మర్కట్ ఆసనంలో ఒక పోజ్ అండి ఇది ఈ విధంగా నీ మీద నీ ఉండాలి అదేవిధంగా మడం మీద మడం ఉండాలి తలని తిప్పి ఆపోజిట్ షోల్డర్ వైపు చూడాలి ఇలా కొద్ది క్షణాలు ఉండాలి అలాగే సేమ్ మళ్ళీ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్ చక్కగా స్లోలీ సెంటర్ డీప్ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్ ఓకే ఈ విధంగా చిన్న చిన్న సాధన చేసుకుంటూ చిన్నగా చేసుకుంటూ ఉంటే బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గుతుందండి ఇంకా బెల్లీ ఫ్యాట్కి మనకి చాలా ఉంటాయి ఇది చేసినా సరే మనకి రిజల్ట్ అనేది బాగుంటుంది సాధన చేయడం ఇంపార్టెంట్ సాధన అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎంత చేయగలిగారా ఎంతో కొంత ఫస్ట్ అయితే సాధన అనేది స్టార్ట్ చేయాలి మనకి బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గదు అన్నది మైండ్ లోంచి తీసేయాలి బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గుది అన్నది మైండ్ లోంచి తీసేసి చక్కగా సాధన చేయండి హ్యాపీగా ఉండండి నవ్వుతూ ఉండండి ఆనందంగా ఉండండి మీరు అందరూ కూడా చేస్తారని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు